Sin duda alguna los avances en materia de seguridad fueron puestos eh, en evidencia en el discurso que el presidente de la República diera a conocer a Naciones Unidas y sobre todo tomando en consideración el rol importante que juegan eh, instituciones como la que usted preside, ministro. Bueno, es, es importante y para llegar a, a este punto en el cual se encuentra nuestro país, eh, la, el aporte que ha dado nuestra institución, obviamente con, con la conducción de, y la dirección de nuestro comandante general, el señor presidente de la República, ha sido contundente para esta situación en la cual ahora se encuentra nuestro país. Y algo bien importante, que ya no somos... Eh, no somos noticias uh -huh. por lo malo que, que sucedía hoy somos noticias por cosas buenas y, y como usted lo mencionaba el, el señor presidente uh -huh. en su mensaje a las Naciones Unidas fue muy realista eh, muy claro en qué es lo que nuestro país pretende qué es lo que hemos hecho, hacia dónde vamos y él mencionaba obviamente que uno de los aspectos que más han sobresalido es el tema de la seguridad, uh -huh. porque era el país conocido como el país más violento del mundo, él lo mencionó, sí, sí, sí. y también ahora hemos, eh, estamos ya en, eh, en la disputa, dijéramos, o compitiendo por ser el país más seguro del continente. En el pasado, a lo mejor, elaboraron planes bonitos, planes que, que encantaban, pero faltaba el liderazgo, faltaba uh -huh. que una persona se empoderara y que ejecutara lo que en verdad necesitaba la población. Y eso es lo que tiene el señor presidente de la República. Y por esa razón es que estamos en esta situación y lo decimos y nos ponemos a, a la orden de, de cualquier otra uh -huh. persona. ¿Todo eso está desmontado, ministro? Claro que en sí. En un 100% sí. todavía hay remanentes. Ayer, por ejemplo, veíamos que en el cantón El Botoncial... Sí. En Lourdes encontraron dos revólveres, por ejemplo, sí. elementos de la Fuerza Armada. Y, y, o sea, y, es decir, hay todavía por ahí y, algunos remanentes. Y, y qué importante lo que usted dice, uh -huh. el 5 de octubre del 2021 nos asesinaron al, uh -huh. a un soldado de nombre Carlos Ernesto, ahí en el Botoncillal. El Botoncillal era extremadamente peligroso. Uh -huh. Y yo me recuerdo que cuando me apersoné al, al lugar donde asesinaron a nuestro soldado, incluso se llevaron el fusil del soldado. Eso le puede indicar a usted el nivel uh -huh. de empoderamiento que tenían las tenía? pandillas uh -huh. y qué pensaban y qué mensajes querían mandarle a la sociedad y al gobierno. Y ahora eh, andan, andan huyendo de la, de la autoridad, pero siempre están y siempre tienen armas, porque esas armas están con un mantenimiento perfecto. Y, y gracias a la denuncia ciudadana, gracias a ese empoderamiento que ahora está teniendo la sociedad, a ese valor que, que tiene ahora la sociedad y a esa confianza que tienen en el señor presidente y en las instituciones del Gabinete de Seguridad, es que es posible para nosotros seguir desarticulando y seguir desarmando a esta mara y pandilla. Cuando la gente dice que ya no es necesario el régimen de excepción, pues nosotros les decimos que sí. Y yo hago una comparación a, a esto del régimen de excepción con, con una maratón, por ejemplo. Eh, eh, en una maratón uno sabe que son 42 uh -huh. kilómetros y que no puede salir corriendo a su máximo en los primeros 10 o los primeros 20 kilómetros. Y aunque uno sienta que está cómodo. Uh -huh. Entonces eso está pasando e incluso la gente que le, hace, que le llega a, a apoyar Quisiera que uno corriera más rápido para terminar ya, uh -huh. pero lo mismo está pasando con el, el caso de la, del régimen de excepción. Hay gente, incluso hay gente afable al gobierno, del lado de nosotros, que en determinado momento dice, pues creemos que ya es necesario, pero nosotros que sabemos la problemática, estamos totalmente claros que todavía nos falta llegar al kilómetro 42 y que para llegar a ese kilómetro 42 tenemos que seguir dosificando las fuerzas, uh -huh. tenemos que seguir desarrollando nuestra planificación. Ministro, el, usted me decía de que realmente el, el régimen de excepción es una, eh, es una herramienta eh, propicia para poder de alguna manera continuar avanzando 
hasta llegar a ese kilómetro 42 que decía de alguna manera sí. metafóricamente hablando, ¿no? En este trayecto, eh, obviamente, la pregunta es, estamos teniendo avances importantes, ya usted lo mencionaba, eh, y la discusión, digamos, eh, jurídica, política, se centra, bueno, si tenemos ya mejores indicadores de seguridad, ¿qué necesidad hay de tenerlos? Si hay otras herramientas legales de, o de leyes que pueden, de alguna manera, mantenerse vigentes o están vigentes para poder seguir, eh, ya no continuar con el régimen de excepción. Esa es parte del discurso que sostienen eh, los críticos al sistema. Claro, y, y, y algunos incluso eh, han dicho, uh -huh. algunos, y, y alguien decía ahí que la Fuerza Armada Política, exactamente nosotros somos apolíticos, uh -huh. el ministro de la Defensa Nacional cuando viene a una entrevista o cuando le toca que ir a, a defender el presupuesto, o hacer, eh, a solicitar eh, al, algo para que la Fuerza Armada siga cumpliendo con su misión constitucional, obviamente es el encargado de responder por la Fuerza Armada, como la pregunta que usted me acaba de hacer en el caso de, lo, de, de estos soldados. Uh -huh. Entonces, cuando yo hago comentarios que tienen que ver con la Fuerza Armada, porque atacan a la Fuerza Armada, porque dicen que la Fuerza Armada, o sea, ellos lo dicen abiertamente que... La Fuerza Armada no debería de estar haciendo esto, dicen ellos, porque esa es una función de la policía. Pero la Constitución permite que nosotros apoyemos a la policía bajo la, lo que la ley indica. Un candidato menciona que él va a negociar con las pandillas, o sea, lo dijo, lo dijo en una entrevista, que ellos iban a negociar porque entonces la población cuando escucha eso, cuando ve eso y ve los resultados que se han obtenido, Obviamente le repudia lo que ellos digan. Y, y, y nosotros sabemos que eso sería nefasto para el país. Y también hay quienes han querido comparar esta postura del gobierno, de, 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 de hacerle claro a la gente, de decirle, mire, ellos a, 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 al, al ganar quitarían régimen de excepción, quitarían el apoyo de la Fuerza Armada a la policía, negociarían con las pandillas. Obviamente... Ellos lo comparan con lo que sucedió en, un, en una cierta elección donde el, un partido de derecha quiso atemorizar a la población que si llegaba un partido de izquierda al país, el país iba a caerse. Uh -huh. Pero en esa ocasión no tiene comparación con lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué no tiene comparación? Porque en esa, en esa ocasión eran especulaciones que estaba haciendo el partido de derecha, porque el partido de, de izquierda en ese momento no había dicho vamos a regresar al pasado, pero ahora sí lo han dicho, ahora no es especulación la que nosotros estamos haciendo porque lo han dicho, lo han manifestado abiertamente uh -huh. que sí van a negociar con las pandillas, que van a finalizar con el régimen de excepción y eso qué es eso es volver al pasado es volver a, de donde venimos de donde arrancamos el primero de junio del año 2019 Ministro, el, recientemente la Organización Mundial del Turismo eh, dio a conocer un informe donde se muestran indicadores eh, muy importantes en materia, eh, en este rubro y particularmente que muestran los destinos que reportan un fuerte crecimiento y El Salvador eh, es uno de ellos y todo esto resalta el informe mismo con, eh, relacionado con el tema de la seguridad pública ¿no? Sí, es que es, era, era bien lógico que para que el, el país pudiera sobresalir y comenzar a desarrollarse estuviera en una condición que le, permi le permitiera hacer eso. Pero un país donde estaba controlado por la delincuencia, por la mara y pandillas, ¿cómo iba a lograr esos, esos resultados si ellos tenían el control? Ahora, después de cuatro años, un poco más de cuatro años, que ha llegado una tranquilidad al país, todo lo demás es posible. Y, y nosotros... Hemos venido viendo cómo cuando se implementó el régimen de, de, de excepción en marzo del 2022, eh, ese año tuvimos la Semana Santa más segura, sí. la Fiesta de Agostina más segura, el fin de año más seguro, y eso permitió que el turismo aumentara en el país, tanto el turismo interno como el turismo externo. Se han realizado en nuestro país campeonatos mundiales de surf muy importantes que también le, le dan otra cara a, a nuestro país y eso debido a, a ese nivel de seguridad 
Y así ha venido mejorando, como en la medida que se va, que va corriendo el tiempo y vamos ejecutando el plan control territorial, se va consolidando cada día más y más esa paz y esa tranquilidad que el pueblo deseaba. Ok, tengo ahí una, hay una pregunta que nos coloca producción en pantalla, voy a tratar la manera de, aquí estamos, vamos a ver, buenos días Ernesto, un saludo al ministro, mi pregunta va enfocada en que todas las reformas de las leyes penales y procesales con las que cuenta el país no garantizan que sigan detenidos, ¿es necesario que continúe con el régimen? Es, ambas cosas son necesarias, o sea, que la, la, la legislación, las la penas, las reformas que se hicieron al Código Penal para incrementar las penas por, por el hecho de ser pandillero, por todos los más de 120 mil asesinatos que se cometieron en esos 30 años, eh, son necesarias, porque de lo contrario eh, sería solamente el, en este periodo o en dos periodos que El Salvador estaría gozando de eso y luego al cumplir la, las condenas como estaba antes regresarían. Es decir, si, si un pandillero, por ejemplo, eh, tiene 19 años, y, y a, era capturado, le ponían 10 años o 20 años, pongamos, va a tener 39 años cuando salga, va a estar uh -huh. joven, uh -huh. va a tener energía para salir a delinquir nuevamente. Entonces sería que como que adelantarle 20 años la delincuencia al Salvador. Uh -huh. Y obviamente eso lo ha pensado el señor presidente y, y los del gabinete de seguridad, y por esa razón se han hecho esas, esas modificaciones, esas reformas a las leyes, y son necesarias para lo que preguntaba el amigo o la amiga televidente. Pero el régimen de excepción es necesario no solamente por las penas que, que, que deben de pagar los, los delincuentes, sino porque eso es lo que le permite a, a la sociedad y a la Fuerza Armada neutralizar o continuar sacando de circulación a, las, a los pandilleros que aún se encuentran es que, huyendo de la autoridad. El plan control territorial es un plan flexible, fue elaborado por el señor presidente con todos aquellos elementos necesarios que tenían que analizarse, fueron bien analizados para lograr el estado final deseado que era El Salvador libre de maras y pandillas. Y para lograr eso, cuando yo le mencionaba lo del kilómetro 42, es necesario ir recorriendo paso a paso todo el camino que tenga que recorrerse para lograrlo. Eh, conversábamos con el ministro, les decía, sobre resaltar aspectos que fueron eh, destacados en el discurso que el presidente diera en Naciones Unidas, donde resaltó que el gran avance que ha tenido el país en materia de seguridad pública. Creo que eh, eso es incomiable. Encomiable, perdón, y también es, es digno de resaltar porque eh, muchos critican diciendo que esa es la espada, que ese es el escudo. Uh -huh. No, no. No puede haber evolución dentro de lo que es la economía y todo lo que se está dando en el país si no hay entonces una seguridad. Quiero destacar que gracias a eso somos el cuarto país a nivel mundial uh -huh. en haber tenido un repunte favorable y sobre muchísimos países en turismo. El proyecto de la seguridad en El Salvador era fundamental, era la base fundamental para iniciar cualquier proceso de desarrollo de nuestra patria, de nuestro país. Fíjese que tan importante que nos estamos destacando en aspectos como las que está diciendo el licenciado Misael. Y, y yo feliz, mire. Esas mujeres futbolistas ayer ganaron, a la, a, uh -huh. imagínense cómo estamos destacadísimas, uh -huh. ¿verdad? De, va en todos los ámbitos, uh -huh. porque a mí me consta que las mujeres que han estado jugando, las salvadoreñas como Brenda Serén, uh -huh. que la conozco porque es desde chiquita de la zona de, de Opico, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este, han tenido tanta dificultad para sus entrenos por la inseguridad, ¿verdad? Que se vivía. Entonces, sí, se vivió un inseguro, y peor para las niñas. Entonces, esto de la seguridad eso, es, tiene situaciones, es un eje transversal. No puede haber desarrollo si usted es inseguro. Y de, tiene que sostenerse, ¿verdad, doña Belén? Es, tiene que ser sostenible. Y no se puede abandonar mientras no se soste, sea, sea autosostenible. Yo creo que lo que usted está diciendo eh, va muy de acuerdo en lo que 
estamos en la transición. Correcto. Porque ahorita todavía porque tenemos, sí. tenemos, tenemos este, conceptos vengativos de algunas personas sí. que lamentablemente todavía piensan de que el salvadoreño va a llegar a un punto de venir y decir vamos a derrocar y que se esperen la vuelta de la hoja que los vamos a meter presos sí. porque hay muchas cosas eso es eh, va por ejemplo la intolerancia uh -huh. solo porque usted piensa de, diferente miren las redes cómo maltratan a medio mundo y uh -huh. medio mundo Entonces, es un proceso largo doloroso uh -huh. se sufre porque mire los funcionarios, por ejemplo, los del gabinete, así como hay gente que los abraza, les sale a saludar, porque están haciendo un papel histórico importantísimo, hay gente que los maltrata. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque les han capturado a los, a los terroristas uh -huh. que ellos vivían de eso. Un poco de la... el discurso de la oposición es cuestionar de esa parte. Es ese, ¿Mm? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Es una buena pregunta. A ver, es que lo que sucede es que, veamos, cuando nosotros hacemos los análisis... Eh, la oposición vende venganza, la gente que está eh, rehuyente a lo que es la venganza trata de defenderse y eso eh, viene a, a traer desde mi punto de vista una, un blindaje de no poder compartir ideas y de pensar que algunas observaciones son retroceder. retroceder. El señor ministro lo acabamos de escuchar, por ejemplo, el señor ministro de, de la defensa, y él jamás dice, ni tampoco el señor ministro Gustavo, ni tampoco el señor director de la policía, jamás dicen, no estamos dispuestos a que esto llegue a un punto de equilibrio. Uh -huh. Nunca. Y eso, eso es lo que hay que valorar. Uh -huh. En cualquier proceso, cuando se suspende, causa daño. Peor un proceso tan duro como este que estamos viviendo. Pe pero, ¿a, ¿a qué se refiere con daño? Eh, ah, mire, primero es una retranca cuando usted tiene un proceso. Se retranca. Ya sabe cuáles son las retrancas sí, de los sí, ríos. Sí, 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 sí. Se estanca y el agua va. estancada y de mal hace daño, causa zancudos. Sí, Entonces, trae, por eso. Ente, pero me parece a mí que es un tema ya no discutible, licenciado. Porque, no, me refiero Porque no. usted no está de acuerdo con que se suspenda él. No, no, el no estoy régimen, de acuerdo que se termine. Eh, que, Así es, no, que se termine. Usted, su, usted sugería, sugería, entendí yo, yo sí le entendía uh -huh. a usted, que se suspendiera, pero, pero nosotros los analistas, en el sentido completo de la palabra, yo por lo menos que he vivido tantos años y tantos procesos que hemos empujado y que no se ha podido terminar por las retrancas, por las retrancas, entonces, yo quisiera evitar las retrancas en este momento histórico de, de, de no, este proceso. Vale, Pero esa es no mi sé. posición como analista y conocedora del desarrollo histórico de nuestro Político país. Político de nuestro país. Desarrollo histórico en todo sentido porque yo no necesariamente estaba en el aspecto político partidario, sino política gremial, política uh -huh. sí, social, pero en el buen sentido de la palabra. Doña Melida, si me permite, mire, sí. yo solo quiero explicarles para que les quede claro, la suspensión da, eh, no es ni siquiera, el, la gente piensa suspender seis meses, tres meses, no, una suspensión puede ser de una semana. ¿Y cómo puede ser una suspensión para que nosotros entendamos estratégicamente? Retrasar, por ejemplo, la petición de la, del nuevo régimen. Una semana es suficiente para evaluar y la gente no se da cuenta que hubo suspensión. Lo que pasa es que usted menciona la retranca de una manera diferente sí. y yo se la apoyo. Oh. Pero, espera, si me deja terminar, por favor, gracias. El problema es que, por ejemplo, están muchos fiscales oyéndonos porque eh, me he dado cuenta que lo ven de aquí hasta la Unión y hasta Huachapán y al norte. Jocoro, hay Jocoro. Así es. <risa> <risa> Miren, el problema es que ahorita la fiscalía, por ejemplo, necesita una reevaluación del personal que tiene trabajando en antipandías por el cansancio, por un sinnúmero de cosas que solo se hace cuando esto se, eh, se, se mantiene en la evolución normal de un país. Ahorita, la mutación de las maras ha estado en la adaptación del régimen. ¿A qué costo vamos a seguir manteniendo el régimen de excepción? ¿Quién va a responder por los más de 7 mil inocentes que fueron no son, liberados? No son inocentes, ¿verdad? Es gente que ha sido capturada por motivos de estar uh -huh. cerca de zonas, ¿verdad? Que uh -huh. donde zonas donde había, este, uh -huh. había una eh, cantidad 
de, de delincuentes y a mí me consta uh -huh. que, que han capturado gente bueno usted lo ha pregonado siempre todo Yo, lo que le pasaba sí pues. entonces desgraciadamente este el 95% de la población estábamos contagiados ¿verdad? contaminados de pandilleros y de familias enteras que vivían de la extorsión. Entonces, pues vivir en esa zona no era fácil y así han sido capturados algunos que yo he conocido, muchachos estudiantes, empleados, buenos trabajadores, honrados, pero se han ido dentro de la colada, y, pero ya salieron libres, muchos han salido libres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cosa... yo, yo considero que es inocente hasta que el proceso se cumple, uh -huh. ¿verdad? Así es. Porque el hecho de tener a 7 mil o 5 mil personas fuera uh -huh. es que está funcionando. El sistema sí, eso, funciona. Y, y, y eso es más, solo quería, solo para terminar sí. ese punto. Normalmente en el mundo, entre el 5 y el 8% en un proceso como el que tenemos es el que se va a, uh -huh. a, a, a cometer, llame, llamémosle así, errores. de errores. Y está aceptado por las Naciones Unidas. Con esta cantidad estamos nosotros en el 8% aproximadamente de lo que se ha dado. Sin embargo, de ese mismo 8% de los que posiblemente pudieran haber sido inocentes en un proceso, totalmente ya, pues, ya fueron puestos en libertad. Y los otros, que son faltas de prueba, están en libertad. ¿Qué quiere decir? Que el inocente real... No va a volver a ser investigado. Sí. El que va a ser y causa de interés es el que no se pudo probar por una razón. Actualmente en nuestro país la conectividad que existe entre los delincuentes es tal que se puede probar porque tenemos un mejor sistema, porque ahora ya se puede realizar lo que es la investigación. Sin embargo, sin embargo la oposición lo explota en manera contraria, porque solo se van a los preceptos doctrinarios del derecho del año 70 y 80, que ya están superados. Creo que debemos seguir en este empeño, en este esfuerzo, y también a mí me alegra todos los resultados, como lo del turismo, como la, la felicidad en esa, fe, en esa actividad de las bicicletas, las cachiporristas, sí. las bandas de paz, la alegría en las comunidades. Ahora usted pasa en la noche allá por la Plaza Zurita, de la, donde estaba antiguamente la KL, para okay. arriba. Es una serie de ventecitas tan lindas. Pues, pues, okay. pues, sí. Rapidísimo, 30 segundos. Eh, Vamos a ver, te lo voy a leer para el televidente. Vale. Socorro Jurídico asegura que 500 personas habrían muerto en prisión desde el estado de excepción. Ahí está el link, dice, el, ahí está la pregunta. Eh, ¿Qué opinión tienen de estos casos? Entonces, señor Misael, ¿por qué no modifican la Constitución? Porque está por sobre todas las leyes. La Constitución se modifica Porque únicamente está sobre todo con las leyes. ¿no? Se modifica únicamente con la aprobación de, la, de esta Asamblea y la otra Ay, la va mejor. a ratificar. Posiblemente va a haber modificación. Yo creo que va a haber modificación. Y en el caso de los 500... Eh, deberían que den de... los datos, eso, la fuente eso, porque yo sí necesito saber eh, la fuente eso iba, porque, porque tiene si, que al, estar si alguien protege aunque sea con mis oraciones con ir a la misa, ir al culto en las cárceles soy yo Vea, se sufre, se Haga, sufre ha, mucho ha, ha, es, ha, deme la fuente por favor de los nombres de esa gente muerta para averiguar si falleció el, por háganos, natural háganos, o por qué háganos el favor de darnos eso okay. porque esa es la forma de poder hacer de poder resolver, porque yo fui resolver. presa política y fue okay. bien importante les dar las, las condiciones en que vivíamos para, okay. para que agradezco. nos apoyaran